vi siete mai chiesti come sia realmente la vita da tour manager? Vi posso dire, vi posso raccontare la mia esperienza. Sono stato tour manager di Stefano Noferini da giugno 2017 a febbraio 2020, fino a quando non è arrivato il Covid-19. La premessa più importante da fare è capire se si è tour manager per tutto il mondo o solo per alcuni continenti. Nel mio caso io lo ero per Europa, Africa, Asia e Oceania. Anche se in Oceania, nei tre anni in cui abbiamo lavorato insieme, non ci siamo mai andati perché non è mai andato a fare un tour in quel continente. Mentre, per quanto riguarda l'America, aveva un altro tour manager che si occupava sia della parte nord sia della parte sud. Vi andrò a spiegare sia i pro e i contro di questa professione che è molto anomala e particolare rispetto alle altre. Partiamo dalle parti positive che sono quelle che chiaramente tutti conoscono. Scusate l'interruzione, volevo ricordare di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina delle notifiche e inoltre a breve sarà disponibile una guida sulle professioni che compongono il mondo della notte. La troverete direttamente sul mio sito. Si parte dal viaggiare e chiaramente avere la possibilità di conoscere tantissime culture diverse e quindi aprirsi la mente. In tre anni di lavoro sono stato in 40 paesi diversi ed ho preso circa 500 voli, tra cui due tour in Asia, il primo tra Emirati Arabi e un tour completo dell'India, mentre il secondo tra Cina, Giappone, Thailandia e Vietnam. Sono andato in ristoranti e hotel di lusso, parliamo di alcuni ristoranti stellati, molti hotel a 5 stelle, anche se solitamente alloggiavamo in quelli in 4 stelle, tutte cose che probabilmente nella mia vita non avrei mai fatto senza fare questo lavoro. Ciò avviene perché i promoter solitamente organizzano e pagano questi servizi e il loro obiettivo è far star bene il DJ e di conseguenza anche il tour manager che lo accompagna. Essere insieme al DJ, essere la sua spalla è sicuramente molto bello perché tutta l'attenzione è concentrata appunto su di lui e di riflesso anche su di voi. Ciò vuol dire che il promoter, tutte le persone che lavorano all'interno del club o della discoteca faranno di tutto per farvi stare bene. E questa attenzione si riversa chiaramente anche nell'approccio con le ragazze che ci sono in quella determinata situazione. Chiaramente è molto più facile conoscere ragazze e approcciarsi con loro, perché diciamo che la figura del DJ e del tour manager hanno comunque il loro fascino. Poi chiaramente sarà a voi decidere se andare avanti, se ci sapete fare o meno, se volete fare qualcosa o meno, ma diciamo che le possibilità sono molto maggiori rispetto ad altri lavori più normali. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, sono molti di più di quelli che possiamo immaginare. Partiamo dal fatto di non poter stare il weekend con gli amici e divertirsi con gli amici, quindi salterete tutti i compleanni, tutte le cene e tutte le serate insieme agli amici. Fortunatamente nel mio caso non è stato totalmente così ma per la maggior parte delle volte perché quando Stefano andava in America io ero libero e potevo fare ciò che volevo. Essere fidanzati è difficile se non impossibile. Non parlo di impossibile perché chiaramente è una cosa personale, dipende sempre da le persone di cui si sta parlando, però generalmente essere fuori tutti i weekend e non passarli mai con la propria ragazza è molto complesso all'interno di una relazione. Se poi aggiungiamo anche il fatto che la facilità di approcciarsi all'interno delle discoteche in questo lavoro è molto facile, la situazione si complica ulteriormente. Dormire poco e male è sicuramente molto frustrante perché la maggior parte del tempo si viaggia, si dorme in quelle ore in cui c'è del tempo per dormire, che sia in hotel, che sia in aereo o che sia in macchina. Questo avviene perché appunto per arrivare dalla partenza alla destinazione solitamente si cambiano almeno due mezzi, che siano 
due aerei, un aereo e un treno o una macchina. Questo perché per esempio nel nostro caso partivamo molto difficilmente da Firenze che è un aeroporto piccolo, molto spesso andavamo a Milano o a Roma per prendere un aereo e qualche volta anche a Pisa o a Bologna. Però ciò implica che il viaggio sia molto molto lungo. Altra cosa importante è che siamo a lavoro e bisogna ricordarsi di essere vigili e pronti a qualsiasi situazione. Bisogna essere capaci di montare la console prima del set, smontare dopo il set e mantenere la zona della console sempre in ordine senza che ci sia nessun tipo di problema. Quindi non pensate assolutamente che un tour manager possa andare nel club, pensare a ubriacarsi e fregarsene di tutto il resto, perché non è assolutamente così. Altro fattore importante è che difficilmente il tour manager può essere l'unica fonte di reddito. Questo può succedere per alcuni tour manager che lo fanno per DJ molto importanti e che stanno praticamente tutto l'anno con loro, ma normalmente per tutto il resto delle persone che fanno questo lavoro c'è bisogno di fare anche un'altra professione. Nel mio caso facevo molteplici cose nell'ambito degli eventi e della musica, ero stage manager, responsabile pubbliche relazioni del Decibel Open Air, agente a livello mondiale e manager di Dimish, vendevo pacchetti, viaggio legati a festival attraverso il tour operator Club Magellano e collaboravo con molti DJ attraverso la mia pagina Hasta la Baddoria Sempre, oltre chiaramente ad avere una gelateria che non c'entra niente con la musica. Ultimo punto critico è la tipologia di lavoro di contratto bisogna avere una partita IVA essendo liberi professionisti e non c'è nessun contratto a tempo indeterminato che si può sperare di avere perché purtroppo nel mondo degli eventi della musica funziona così nessun DJ ti assumerà mai a tempo indeterminato per fare il tour manager questo implica anche che non ci siano giorni di ferie perché se non andate voi col vostro DJ, col DJ per cui lavorate, non ci andrà nessun altro e quindi rimarrà da solo per quel weekend. Io personalmente non ho saltato nemmeno una data in tre anni con Stefano. In conclusione possiamo dire che non è sicuramente un lavoro per tutti, è un lavoro molto diverso dagli altri, è un lavoro per pochi, ma per quei pochi a cui piace veramente fare questa professione saranno sicuramente le persone più felici del mondo perché per me è stato così, sono stati tre anni bellissimi e tornando indietro lo rifarei altre mille volte. Dietro di me avete visto passare le foto e le immagini del One Day Music e ci vediamo settimana prossima per un altro video.